Uh, first of all, thank you for having me, Asante Sana. Um, I want to thank uh, Godfrey Dominiki, uh, Chief Secretary Dr. Mapana of the uh, National Arts Council. Thank you guys for receiving me. Um, this, um, and I'm uh, in just uh, overwhelmed by the way I've been received. Uh, I mean, I've been doing this for a very long time, put it this way, and to be able to, to, to land in my continent and constantly have, you know, these kinds of, you know, welcoming is a beautiful thing. It only excites me and makes me want to do more. So I, I just want to say uh, thank you for having me. And um, this is uh, about uh, arts, nature, and culture uh, from the Central Africa, Tanzania perspective. I, I, and, uh, but we're going to get into that. But uh, in the meantime, thank you. And uh, I'll we'll do this. Yeah? OK. Who's next? <laughs> E, ndugu uandishi wa habari e, kwanza mimi naitwa Dr. Kedmon Elisha Mapana ni katibu mtendaji wa baraza la sanaa la taifa. A, na mimi nimekuja hapa a, kwa lengo moja kubwa tu e, ni kumuunga mkono kijana wetu mbunifu wetu wa mavazi anayechipukia anaitwa Dominic Godfrey. A, Dominic Godfrey kama hamfahamu wa Tanzania na uandishi wa habari mtufikishie habari kwamba ni mbunifu anaichipukia lakini ni mbunifu ambaye hakati tamaa na unaweza kuona kwamba katika jitihada zake za kuhakikisha kwamba sana yake inakwenda mbele ameweza kukutana na gwiji muigizaji maarufu eh, kutoka Uingereza Oris ambaye amemwalika amefika hapa Tanzania. Sasa sisi kama baraza la sanaa la taifa kazi yetu kubwa sana ni kuwaunga mkono wasanii wa nchi ya Tanzania. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan anapenda wa Tanzania hasa wasanii waishi vizuri, wafanye kazi zao vizuri katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu kama mnavyojua sasa hivi sanaa ndio inayoongoza katika kuwafanya vijana wengi wajiajiri. Kwa hiyo ushiriki wetu katika safari hii ya Dominic alifika baraza sana la taifa na kusema kwamba ana mgeni anataka kumwalika kuja Tanzania wakiwa na lengo kubwa la kufanya uzinduzi wa mavazi ya ubunifu yenye jina linaloitwa Tribe Called Africa au kwa tafsiri ya kawaida tunasema ni kabila linaloitwa Afrika. Yaani ubunifu wa mavazi unaitwa ni kabila linaloitwa Afrika. Sasa hili ni kabila gani? Eh? Ubunifu wa mavazi haya utakuja kuonyesha. Na tukio hili litafanyika tarehe 15 ya mwezi huu wa kumi pale makumbusho ya taifa. Na tunategemea Mheshimiwa Mohamed Mchengeru wa Mbunge, Waziri wa Utamaduni sana na Michezo atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo na mimi katika kumwakilisha Mheshimiwa Waziri niko hapa pia kama baraza sanaa taifa kuwatangazia watanzania kwamba siku hii ya tarehe 15 pale makumbusho ya taifa waje waone ubunifu wa Godfrey akishirikiana na msanii maarufu kutoka Uingereza Oris wanakuja na ubunifu huu wa mavazi kabila linaloitwa Afrika. Kwa hiyo kuwasisitiza watanzania wajitokeze siku hiyo na sisi kama baraza la sanaa taifa tunajivunia sana kuwa na Godfrey uh, Dominic kama mbunifu anayeshipukia na mbunifu aliyebobea mpaka sasa. Kwa hiyo kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba sasa hivi Tanzania inajaribu kuweka mazingira wezeshi hasa kutoka kwenye utalii wa wanyama na milima kuja kwenye utalii wa kitamaduni. Sasa ubunifu wa mavazi ni utamaduni. Lakini kupitia utamaduni ndipo tena nchi ya Tanzania inapoweza eh, kuhakikisha kwamba watalii wanapokuja nchini Tanzania wasiishie tu kwenye milima, 
wanyama lakini Tanzania sisi ni matajiri wa utamaduni na namna gani tunaufanya utamaduni kuwa chanzo kikubwa cha watalii kuja nchini Dominic Godfrey anakuja na ubunifu wa mavazi kabila linaloitwa Afrika kwa hiyo Tanzania karibuni siku hiyo tarehe tano pale makumbusho ya taifa e, na waziri wetu anategemea kuja kunogesha shughuli hii Asanteni sana waandishi wa habari kwa kunisikiliza kama kutakuwa na maswali hapo baadaye tunaweza tukazungumza. Kikubwa 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 tushukuru 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 mchango mkubwa wa, wa rais wetu kwenye kwenye kufanya Tanzania ionekane duniani na kwa kupitia filamu ya Royal Tour niweze kusema imeweza kufanya Tanzania ianze ianze ku, kutafutwa sana na watu tunachukuru teknolojia kwa sababu sasa hivi kupitia Instagram, YouTube, uh, TikTok na vitu vingi vinafanya dunia inakuwa ni kama ni kama kijiji. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kukutana kukutana na watu laki kukutana kukutana na, 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 na watu wakubwa kama wa kwenye filamu. Na mi ni sema ni bahati kwangu na ni, ni kutimia kwa ndoto kufanya kazi na mtu mkubwa kama huyo ambaye ana experience kwenye filamu ambako siko ninapotokea lakini yeye pia, pia ni mtu nguli kwenye 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 mitindo kwa maana ameshakuwa modo kwa zaidi ya miaka ishirini Kwa ni mtu ambaye unaweza ukaelezea ni jinsi gani anaifahamu industry yetu na ni na ni mtu wa aina gani ambaye anahitajika kutoa mchango kwa kwa vijana wanataka kupasuka ria kama 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 fashion designers models na, na, na watu wengine. Naamini kupitia yeye mwenyewe alikuwa ananiambia kuhusu Royal Tour na jinsi jinsi tunatakiwa tujivunie kuwa na rais wa kwanza wa kike. Yaani ni kitu ambacho yeye mwenyewe yeye mwenyewe ameshangaa alivyogogo Tanzania oh, oh wow na rais na amefanya filamu ya Royal Tour kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kupitia kupitia Royal Tour tunaona mimi nimekutana na Oris pia kupitia teknolojia tunashukuru sana teknolojia kwa sababu Oris alikuwa kwenye kamati ya ni kama basata lakini na ina, inafanya maonyesho ma makubwa ya mitindo London kwa kupitia Oris kwa sababu Oris aliwekwa kama chair wa kutafuta vipaji Afrika kwa hiyo kupitia Royal Tour na ile excitement ya kutaka kujua Tanzania ni nini akamwona Dominiki ndo safari yetu ilipoanzia. Kwa hiyo kuna mengi kuna mengi nimejifunza kupitia yeye, kuna mengi sisi kama wasanii natakiwa tujifunze kupitia yeye na sisi kama wasanii inabidi kikubwa mimi ni, ni wito tushirikiane. Hii ni fursa kama kuna mms, kuna msanii yote anahisi anaweza akatumia ujio wake kukuza sanaa yake, amesema yeye yupo, yuko tayari kusaidia kusaidia vijana kwa sababu hata ili ni, ni swala na ali, amejitolea sio kama ni swala ambalo ninaweza ku afford kumlipa kikubwa kingine ni nadhani na nitakuwa nimekujibu swali lako vizuri kwa engo liko naulizi atakuepo kwa siku tisa kwa maana kwa maana kuna collection hii collection special ambayo tumetengeneza tutapiga picha tutakuwa na uzinduzi wake nadhani daktari ameelezea vizuri itakuwa ni makumbusho makumbusho ya makumbusho ya taifa tutakuwa na hii itakuwa ni onyesho la kitofauti watu wamezoea fashion show lakini hii haitakuwa ni fashion show itakuwa ni onyesho la kipekee unafahamu yeye ni actor/model mimi ni mbunifu wa mavazi pia ni msanii wa kuchora nafanya visual arts kwa hiyo kuna blends za vitu vingi sana ambavyo vitakuja kutoka kwenye hicho tunaweza kufanya sitaki kuongea mengi na na wakaribisha tena wote tarehe 15 naishinomizia mje kuona ni nini mimi na ni itakuwa ni saa na nusu jioni mnakaribishwa wote mje kuona ni nini Dominiki Tanzania mbunifu na Oris Ata na, na mwanamitindo kutoka Uingereza wameendelea wame, wame, wame kwa pamoja asante ni sana